আজকে ভিডিওটা মেইনলি হচ্ছে লাইফ লেসন নিয়ে আমি জাপানে আমার জব স্টার্ট করি দু হাজার বাইশ সালে কাজ ছিল হচ্ছে সি শেয়ার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে এপিআই বানান সো জাপানে একটা ছোট সমস্যা যেটা আপনি কোম্পানিতে জয়েন না করলে ওদের প্রদীপ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেন না ওরা হচ্ছে ওদের প্রাইভেসির জন্য আপনাকে কিছু অলমোস্ট তেমন কিছুই জানায় না তো আমার কোডিং টেস্টমেন্টস নিছে সো ওরা বললো যে তোমার কনসেপ্ট প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে ইউ ক্যান কন্টিনিউ উইথ আস আমি জয়েন করলাম তো জয়েন করার পরে গিয়ে দেখি আসলে এমন কমপ্লিকেটেড অ্যাপ্লিকেশান মানে অ্যাপ্লিকেশান আর্কিটেকচার বুঝতে আসলে কয়েক মাস লাগা উচিত যদি কেউ এক্সপ্লেন করে আর যদি আপনাকে কেউ এক্সপ্লেন না করে দেয় আসলে কোথায় কি আসে দেন ইট টেক্স মোর টাইমস আর আনফর্চুনেটলি টিমের সবাই আসলে খুবই ব্যস্ত ছিল সো আমাকে আসলে খুব বেশি টাইম দেবে এরকম ওদের রিসোর্স ছিল না তো আমাকে বললো যে জাস্ট কি কনেক্ট ফুল অ্যান্ড স্টার্ট লার্নিং সুইম তো আমাকে দেওয়ার সোর্স কোড দিয়ে দিচ্ছে অ্যান্ড বলছে যে তুমি নিজের মতো করে ওখান থেকে জিনিসপত্র খুঁজে বের করো তো বুঝতে পারেন আমার কী লেভেলের কষ্ট হয়েছে মঙ্গল বিষয় পড়ে কোনো নলেজ নাই এখনও নাই আগেও তো ছিল না আমি জানতাম এসকুয়েল সো ইভেন আমাকে যখন কুড়িং টেস্ট নিচ্ছে তখন আমাকে এসকুয়েল দিয়ে এসকুয়েল দিয়েই প্রজেক্টার টেস্টগুলো নিছিল আর কি সো এটাই হোক ওটা কোনো প্রবলেম না সো আমি ওখানে দুই তিন মাস চেষ্টা করলাম দুই তিন মাস চেষ্টা করার পর যেটা বুঝলাম এই প্রোডাক্টে যদি আমি আউটপুট লেভেলের পারফরমেন্স দিতে চাই অর্থাৎ কোম্পানি আমার কাছে যেই জিনিস চাচ্ছে ওই জিনিস যদি আমি দিতে চাই এর জন্য অ্যাটলিস্ট এক বছরের মতো সময় দিতে হবে আই আদারওয়াইজ ইটস নিয়ার টু ইম্পসিবল সো এইটা যখন আমি বুঝলাম সো আমার মনে হলো যে অন্য জব খোঁজা ব্যাটার যেহেতু আমি এখানে আসলে শর্ট টাইমের মধ্যে কোনো আউটপুট দিতে পারবো না কোম্পানি থেকে একটা প্রবলেম হবে কয়েকদিন পরে দেন আমি স্টার্ট সার্চিং এ নিউ জব অ্যান্ড আই গট এন এন দা অফার তো সেখানে কাজটা হচ্ছে সেখানে আমি কাজ দেখি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি সেখানে কাজ ছিল হচ্ছে যে ফ্লাটার ইউজ করে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইএস এর জন্য অ্যাপস ডেভেলপ করা অ্যান্ড আমি বলছি যে আমি তো ফ্লাটার জানি না প্রোগ্রামিং জানি আমার এই কোয়ালিফিকেশান আছে আমি বলছি ওকে সমস্যা নেই আমরা তোমাকে সময় দিবো ছয় অ্যারাউন্ড সিক্স মান্থের মতো এটা শেখার জন্য সে জন্য আমার মনে হয়েছে ওকে লাইক সিক্স মান্থ টাইম ইজ প্রিটি গুড অ্যান্ড হাউ টু লার্ন নিউ টেকনোলজি অ্যান্ড আমি জয়েন করলাম জয়েন করার পরে নিজে নিজে ফ্লাটার শেখা শুরু করলাম ডার্ক শেখা শুরু শুরু করলাম অ্যান্ড কোম্পানিতে যাওয়ার পর এক সপ্তাহ পরে মানে ফার্স্ট উইক সব সেট আপ টেন্ডা দিলাম সেকেন্ড উইক আমাকে একটা একটা টাস্ক অ্যাসেন্ড করা হলো টাস্ক টাস্ক দেখে তো আমার পুরো মাথা ঘুরতে সেটি আছে মানে লাইক আমি হচ্ছে টেকনোলজি সম্পর্কে কিছুই জানি না তারপরেও আমাকে এত কঠিন একটা কাজ দিচ্ছে কাজটা ছিল এরকম যে ফ্লাটারের মধ্যে টেবিল ক্যালেন্ডার নামে একটা প্লাগ ইন সেসর প্লাগ ইন ইউজ করে ক্যালেন্ডার জেনারেট করছে ক্যালেন্ডারের মধ্যে হচ্ছে ইউজার ইভেন্টসগুলো আসবে নিচে নিচে ডট ডট আকারে ওকে ডিজাইন লেভেলের দূর ঠিক আছে কিন্তু ইউজার যে ইভেন্টসগুলো আসবে এগুলো আসবে আরেকটা সার্ভার থেকে এপিআইয়ের মাধ্যমে ওকে ফাইন সো ওই এপিআই আবার লেখা হচ্ছে গোল অ্যান্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি হচ্ছে গোল অ্যান্ড জানি না আচ্ছা এ তো আসাল ক্যাচাল গোল অ্যান্ড পরে আমি কয়েকদিন গোল অ্যান্ড দেখলাম দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম তাও বুঝতেছি না বাট লাইক এপিআই ফর্মেট আমি যেটা জানি ওটার মতো না পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ওই এপিআই কী দিয়ে লাগে দেখা মানে কোন কোন এপিআই রিস্ট এপিআইয়ের মতো লাগতেছে না পরে বলছে এটা রিস্ট এপিআই না এটা হচ্ছে জিআর পিসি এপিআই জিআর পিসি এপিআই কি আমি ওটাই জানতাম না কোম্পানিতে জয়েন করার পরে জানলাম যে জিআর পিসি নামেও একটা এপিআই আছে ইস জাস্ট এ নাইট মেয়ার সো আমি জিআর পিসি এপিআই গিয়ে ওরা বোঝার চেষ্টা করলাম এবং জিআর পিসি এপিআই নিয়ে রিসোর্স খুবই কম অ্যান্ড গুগল অ্যান্ড নিয়ে জানার চেষ্টা করলাম সামহাও কোনোভাবে ওটা খুব মানে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় নাই কিন্তু হয়েছে সো অন্য আরেকজন এসে এটা ফাইনাল ফিনিশিং টাচটা দিলে হয়েছে অ্যান্ড ফিনিশিং টাচটার পরে অন্য আর একটা প্রবলেম এসে ধরা গেছে বলতে ওই প্রবলেমটা ফিক্স করো সো ফ্ল্যাটারের ক্ষেত্রে যেটা হয় ফ্ল্যাটারে আমরা যখন কোড লিখি তখন অ্যান্ড্রয়েড এবং আইএসের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সোর্স কোড জেনারেট হয় তো ওই সোর্স কোডগুলো মানে অ্যান্ড্রয়েডের সোর্স কোড হচ্ছে কটলাইনে জেনারেট হয় আর আইএসের হচ্ছে সুইফটে জেনারেট হয় এখন আপনি যখন অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপস অ্যাপস স্টোরে পাবলিশ করবেন তখন আপনাকে ওখানে কিছু জিনিস চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আপনাকে সামহাও কটল্যান জানতে হবে অথবা অ্যাটলিস্ট কটল্যানের কোডটা বুঝতে হবে সেম সুইফটের ক্ষেত্রেও ইভেন সুইফটের ক্ষেত্রে আরও বেশি 
আইএসের জন্য অনেক পারমিশন টারমিশন মানে একদম বা অনেক কিছু বোঝা লাগে মানে আপনি কি প্রো লেভেলে সুইফট ডেভেলপার না হইলেও মানে সেমি প্রো লেভেলে হইতে হবে তো পুরো আর্কিটেকচারটা আপনাকে জানতে হবে কোথায় কোন ফোল্ডারে কি কি আছে বুঝতেই পারতেছেন লাস্ট কয়েক মাস কি যাচ্ছে নিজের উপর দিয়ে সো এই জন্য হচ্ছে লং টার্ম ধরে কোনো ভিডিও আসতেছে না অথবা ভিডিও করার জন্য যেই এনার্জি দরকার ওই এনার্জিও পাচ্ছিলাম না খুবই ব্যস্ত সময় পার করছি আর কি এটা এই গল্পটা এখানে থাক এখন থেকে একটা নতুন গল্প শুরু করি তারপরে দুইটা গল্প মিলাই হচ্ছে যে কংক্রিট লাইফ লেসনে কি অথবা এখান থেকে আসলে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি ওই জিনিসটা বলবো ওকে আমি যখন আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করি তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি একটা ম্যাকবুক কিনি দেন ইট উইল সার্ভ আমার প্রোগ্রামিং লাইনের জিনিসপত্র আর যদি আমি অ্যাপস ডেভেলপমেন্টে যাই সেটাও সার্ভ করবে তখন হচ্ছে এমন মাত্র রিলিজ হয়েছিল সেই আমি খুব লাভালাভি করে এমন ডিভাইসটা কিনলাম ব্যাট এই ডিভাইস কেনার পরে আমি জয়েন করলাম হচ্ছে সি শার্প ডেভেলপার হিসেবে কোম্পানিতে কারণ এটাতে সি শার্প এপে ডেভেলপ করা যায় কিন্তু এটা করতে সেট আপের মধ্যে এত এত লিমিটেশন যে ওই লিমিটেশন নিয়ে আপনাকে মানে আপনি মেইন যে টাস্ক ওই টাস্ক নিয়ে চিন্তা করার থেকে বেশি সময় হচ্ছে যে এনভারনমেন্ট সেট নিয়ে চিন্তা করা লাগে তো সেই জন্য আমাকে সেটা খারাপ মনে হয়েছে আমি হচ্ছে যে আমার পিছনে বড় যে মনিটরটা দেখতে পাচ্ছি না ওই উইন্ডোজ উইন্ডোজের ওই ডেস্কটপ কম্পিউটারটা কিনলাম ওটাতে কয়েক মাস কাজ করলাম তো এটা যখন বিভিন্ন দিকে কেরি করতে পারতেছি না তো মনে হলো একটা ছোট কেরি করার জন্য একটা ছোট ল্যাপটপ দরকার তো আমি ছোট একটা আসুস ল্যাপটপ নিলাম যেটা বিভিন্ন জায়গায় কেরি করা যায় হুইচ ইজ ভেরি গুড ব্যাট ইটস নট ফর দ্য প্রোগ্রামার এটা এটাতে আসলে মেইনলি নোট মোট নেওয়ার জন্য ওরকম একটি অথবা কাজকে আরও এফিসিয়েন্স করার জন্য ডিভাইস নতুন একটা ডিভাইস নিলাম সেটা হচ্ছে টাফ সিরিজের আসুস একটা টাফ সিরিজের খুবই ভালো একটা ল্যাপটপ কিন্তু এটা সমস্যা যেটা এটা হচ্ছে হেভি ওজন ঠিক আছে এটা চার্জের সময় এটা প্রায় তিন কেজির মতো ওজন সো এটা যে বাইরে কি কেরি নিয়ে কেরি করবো তাই কয়েকদিন পরে দেখা যায় ঘাড় ব্যথা হচ্ছে এখন হচ্ছে আমার জব এক্সপিরিয়েন্স আর ডিভাইস এক্সপিরিয়েন্স দুইটা কি একসাথে মিলাই এটা আমি আয়োজন করলে আবার মাউসের ক্ষেত্রে যদি দোয়ান মার্কেট আমি হচ্ছে খুবই পছন্দ করি আমার এই ওয়ারলেস মাউসটা কিন্তু আমার শয়তানি কুটকুটে দিছে আমি হচ্ছে একটা খুবই এক্সপেন্সিভ মাল্টি ফাংশনাল মাউস কিনলাম প্যাড ইটস নট কমফোর্টেবল ইটস নট কমফোর্টেবল সে জন্য আসলে বা আমার কিছু ছোট আমাদের যে রেগুলার মাউস ওইটাই ইউজ করি ওকে এখন হচ্ছে যদি সাম আপ করে ভিডিওটা আপনি আসলে জীবনে যেই স্টেজেই থাকেন না কেন কোনো কিছুই আপনার আপনার কাছে একদম পারফেক্ট ভাবে আপনার মতো করে জিনিসগুলো আসবে না আপনাকে যেটা করতে হবে ওই জিনিসের সাথে খাপ খাওয়াই নিতে হবে সো রাইট নাও আমি যেটা চেষ্টা করতেছি লাস্ট এক দেড় মাস হলো দুই মাস ধরে জীবনে যা কিছু আছে ওগুলো এমনি আসতেই থাকবে ওগুলোর সাথে নিজেকে জাস্ট মানায় নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে শুধু হচ্ছে ওই জিনিসের জন্য আপনি নিজেকে চেঞ্জ করবেন নিজের জিনিসপত্র চেঞ্জ করবেন এটা করে আসলে আপনি খুব বেশি দিন সার্ভাইভ করতে পারবেন না আপনার উপর অলওয়েজ প্রেশার বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে সেটা হইতে পারে প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা হইতে পারে ডিভাইসের ক্ষেত্রে এ তো ভিডিওটা এখানে শেষ আশা করি ভালো থাকবেন আর হচ্ছে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর আমি বলছিলাম যে আমি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ভিডিও বানাবো দেখি উই এই উইকেন্ডে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো ওকে সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ